Дело в том, что точка зрения, которая существует в наследии святых отцов о невечных муках, она является достаточно такой очевидной и яркой. И не говорить о ней сейчас, в наше время, было бы просто неудобно. Дело в том, что это, если в науке, когда утаивается какая-то часть фактов, то этим самым свидетельствуется, что здесь подход уже совершается не научный, а предвзятый. Так вот и здесь то же самое. Первое, почему я считаю нужно сказать – чтобы не получилось такого, что когда многие увидят, увидят, что, оказывается, целый ряд святых отцов говорит о том, что все-таки спасение в конечном счете принадлежит всем, а об этом мы умалчиваем, то могут обвинить само христианство или, по крайней мере, само богословие наше в предвзятости и, и какой-то нарочитости. Это первая причина. Вторая причина вызвана чисто соображениями практического характера. Многие люди обращаются, обращаются подчас буквально со слезами, когда говорят, что вот мой отец, моя мать или дед и так далее, мои родственники не имели никакой возможности быть христианами, да и ничего не знали даже о христианстве, они скончались. А мы слышим, что в церкви утверждение прямое. Все те, кто не принял крещение или не был вообще членом церкви, или был атеистом, все не погибнут навечно и навсегда. И это, конечно, людей приводит в состояние тяжелейшего расстройства. И, наконец, я бы сказал, еще третья причина – Заключается вот в чем, что если попытаться сопоставить, а это не так трудно, сопоставить то количество праведников, о которых, о которых мы постоянно слышим, что именно только они спасутся, причем праведников именно православной веры, то мы можем увидеть, что это же ничтожное число людей по сравнению со всем тем количеством и множеством человечества, которое, которое имеет место. Соотношение, соотношение потрясающее. Вы возьмите только количество православных. Так, ну, приблизительно считают сейчас в мире, ну, может быть, 250 миллионов, может быть, 300. Ну, это условно, сами понимаете. И дело вот какого рода, что что из этих даже православных, сколько там праведников? По какой-то статистике у нас, например, говорят, что из всех тех, кто считает себя православным в России, примерно только 5% являются людьми, которые ну, живут по церковным правилам и посещают церковь. Только 5% даже из православных. Я думаю, что Такая же ситуация и в других православных церквах. Так вот, теперь сопоставьте, значит, какое же количество, даже из тех, кто живет, допустим, по-православному хорошо, допустим, что они праведники, допустим, что они все эти 5% спасутся, или 10, из этих 250 миллионов, а миллиарды, миллиарды людей погибнут, и вот отсюда... Отсюда прямой вызов, причем не какой-нибудь, а буквально ожесточенный, когда, когда прямо утверждают, вы, ваша церковь и ваше православие, ваше православие, оно проповедует или содержит, по крайней мере, проповедь о ужасной эсхатологии, в которой, которой любви вообще нет ничтожная доля процента, по-вашему, спасается, 
а миллиарды и миллиарды, десятки миллиардов людей пойдут на вечную муку. Так кто же есть ваш Бог? Бог знал, что это будет. И значит, Он сотворил человека для того, чтобы миллиарды пошли на бесконечное мучение. Вот. С этим вопросом приходилось неоднократно встречаться. И этот вопрос, он все чаще выходит на повестку, на повестку дня. Вот. Поэтому, учитывая вот эти три пункта, по крайней мере, которые бросаются сразу в глаза, я и подумал, что надо бы, надо бы сказать о, о том, что в православной церкви как раз нет такого безусловного учения о спасении ничтожного процента из православных христиан и бесконечного количества гибели всех других людей. Вот это то, что называют мрачная эсхатология, она, конечно, вызывает недоумение. Вот чем обусловлена, обусловлена э, моя попытка показать, что имеет место в церковном учении по данному вопросу. Алексей Ильич, вот сейчас церковь пользуется большой поддержкой государства, и мы не видим в средствах массовой информации какой-то сильной критики церкви. Ведь эта ситуация может поменяться, тогда этот вопрос как-то могут использовать критики церкви в своих целях. Да, это замечание справедливо. Я даже не сомневаюсь. С одной стороны, действительно, сейчас ощущается некая рука, которая, которая не позволяет нашей прессе говорить о некоторых вещах в отношении церкви. Но если она будет отнята, то, конечно, это учение, учение о бесконечном множестве людей, которые пойдут в вечное мучение, будет являться одним из самых серьезных аргументов да, против православия. Именно против православия как такового, то есть против христианства. А для нашего времени сейчас, когда, когда мы непрерывно слышим о тех гонениях, которые идут на христианство не только там в странах, где-то Азии и да, в мусульманских странах, но, оказывается, даже в Европе, даже в Соединенных Штатах Америки, в странах, которые хвастаются своей свободой, когда мы видим эту тенденцию борьбы с христианством, то в данном случае этот аргумент окажется очень сильным против христианства. И я бы хотел в связи с этим еще сказать, что <смех> это же вопрос, имеющий, имеющий самое серьезное апологетическое значение. Для апологетики это главнейший вопрос. И без его объективного рассмотрения, мне кажется, что мы, мы не сможем дать надлежащий ответ на те вызовы, которые сейчас уже звучат и которые будут звучать с еще большей силой. Да. Небольшая группа придет, при, будет спасена, а все человечество фактически по сравнению с процентом спасающихся погибнет. Оказывается, все человечество. И оказывается, Христос принес эту жертву, опять за кого? За очень ничтожную группу людей. Ведь фактически все человечество ведь погибнет, если сопоставить количество православных с остальным человечеством. Вот сейчас 7 миллиардов, 7 миллиардов православных, как уже говорили, 250-300 миллионов. Из них сколько этих праведных-то православных? И что же тогда получается? То есть Господь сотворил человечество для вечных мучений. Неужели такая проповедь православия может помочь людям обратиться к православию? Потом, это же такое утверждение делать, это же опасно по той простой причине, что оказывается целый ряд святых отцов говорят прямо противоположное. Наши богослужебные книги опять-таки говорят, говорят сплошь и рядом. Посмотрите, наша кто их? 
Да. Сколько в нем слов, прямых, прямых слов о спасении всего человечества. Посмотрите, песнопение днец, спасение, миру быть. Какому же миру спасение? Это миру или кому? Вот в чем дело. Здесь надо быть очень осторожным, внимательным и объективным, и честным. 